xâm phạm uh, tiếng quê hương uh, của uh, anh em ở hải ngoại hôm nay có ngày uh, Tết mùng 1 Tết muốn có một lời nói chúc Tết cho quê nhà uh, trong cái ngày Tết là cái ngày Tết cổ truyền của Việt Nam uh, chắc bây giờ bảo bắt đầu để cho chị uh, uh, Phùng Trời Châu uh, uh, chúc Tết đi dạ cảm ơn sao phạm hình như anh nói hơi lộn hôm nay mình bắt đầu là mùng 2 tết rồi mùng một tết <cười> mùng hai rồi mùng hai rồi mà bên việt nam là mùng 3 rồi mùng ba à, bây giờ để bắt đầu chương trình chúc tết của chúng tôi là trước hết xin chúc cho ông tổng bí thư nguyễn phú trọng được không ạ à? ông sức khỏe mạnh khỏe dồi dào và tinh thần vững chãi trong vấn đề mà diệt trừ tham nhũng để cho đất nước chúng ta một ngày một à, à, tốt đẹp hơn và uy tín hơn đối với thế giới bên ngoài sau đó là chúc cho gia đình bảo trâm được là vui vẻ hạnh phúc hai con học hành tấn tài tấn lộc học đến đâu giỏi đến đó điểm ê ê ê không và riêng anh ông bảo trâm nữa thì là thôi là cái là mình làm không hết không hết clip cứ hết chỗ này đến chỗ nọ, mời chỗ này mời, mời cái rồi Và quên một cách nữa là chúng tôi xin cảm ơn uh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vinh danh cho tính hương chúng tôi Mặc dầu mình biết rằng là việc làm của mình chỉ là cái chuyện không đáng để cho nhà nước chú ý Tuy nhiên mà đã được nhà nước chú ý rồi Thì anh em chúng tôi tự nghĩ rằng mình lại có bổn phận Phải làm cho tốt hơn, làm cho đẹp hơn Để chúng tôi được xứng danh là người Việt ở hải ngoại hướng về Tổ quốc Xin mời anh Sông Phạm. À, tôi cũng vậy. Tôi cũng rất ngạc nhiên là khi mà tôi được uh, mặt trận Tổ quốc uh, uh, Trung khen ngợi, Trung ương khen ngợi cho tiếng quê hương. Đó là một điều vinh dự. Uh, năm Nhân cái ngày Tết năm nay, tôi cũng xin chính chúc uh, tất cả các uh, đồng bào ở hải ngoại cũng như đồng bào ở trong nước được một năm uh, bình yên. Uh, sức khỏe và uh, kinh tế dồi dào uh, và người dân có trở lại đi làm trong uh, năm tới và mọi người sẽ thành đạt cho năm tới và kinh tế sẽ dồi dào cho đất nước Việt Nam thanh bình và anh Phượng Vâng, uh, cảm ơn anh Chào chị Châu, chào quý vị, chào các bạn Chào tất cả mọi người Trước thềm năm mới Đầu tiên là chúc anh Sông Phạm, chị Phùng Tuệ Châu qua sang năm, qua sang năm được... Uh, mọi sự bình an và coi như là năm nay rồi ông ơi, sang năm okay, được, được. được năm mới, qua năm mới được uh, nhiều uh, an bình và thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Mình uh, chúc các bạn bè xa gần ở Việt Nam cũng như ở ngoài này một năm mới cũng như vậy hạnh thông. Uh, uh, chúc uh, đoàn đá bóng Việt Nam <cười> vừa ăn Trung Quốc xong ba <cười> một kỳ tới đá với uh, thì tới đá với ai nè, thì tới đá với Omen nè Thì tới đá với Omen nè, đá trận bá đóng này hấp dẫn đó. Mà không có cái mùa Tết nào như mùa Tết năm nay Buổi sáng mùng 1 tức là đội tuyển Nam Ăn trận banh đầu tiên vòng loại Đá 7 trận liên tiếp thua Đúng ngày mùng 1 ăn trận banh lại tỉnh táo lại con người Buổi chiều một cái là cái đội thứ nhì, đội, đội phụ nữ Ăn thêm một uh, đội Thái Lan, Thái Lan. Là, là là vô được là coi như là lần đầu tiên à, tôi có mà đá bóng đó là Việt Nam là lần đầu tiên là có khả năng đi vô World Cup á là kỳ, kỳ này là đội đá bóng à, con gái tức là phụ nữ tức là làm ăn thấy các bộ là kỹ lưỡng hơn ạ đấy đấy là những cái lời chúc đầu tiên của mình trong năm nay mình đừng anh vừa ơi đội phụ nữ Thái Lan đó đội phụ nữ Việt Nam mình thắng đội phụ nữ Thái Lan là hai không Dạ. Ngoài ra đội phụ nữ Thái Lan bị ăn thẻ đỏ nữa à. <cười> ừ. Thấy không mà mấy kỳ này Mấy kỳ rồi mình coi là thấy cái đội phụ nữ Đá thấy hay ghê á Mà thấy là lần nào thấy sáng sáng nhiều mà Thấy là rõ ràng á là bây giờ là Tại vì cái đội nam thì bây giờ mình vẫn còn ở ngoài vòng loại nè Nhưng mà đội nữ là bây giờ họ vô thắng rồi đó Chứ không có còn ở vòng loại nữa Đó là một cái, đó là một cái điều mà rất hay cho rất tốt cho Việt Nam mình cũng tin rất là vui ngày ngày đầu năm coi như ngày đầu năm Việt Nam thắng được hai trận lớn nhất nhưng mà chưa bao giờ mà thắng Trung Quốc nhằm vào ngày mùng 1 Tết 
không không mà không mà khi mà tôi, hồi tôi coi tôi cái, cái, cái hồi đó mà bốc uh, bốc lịch uh, đá banh á thì mình có coi mình mình có cái lịch đó mình để đâu đó thì tôi nói là không có cái điều gì mà nó lại tôi lại tại vì khi mà tôi nhìn thấy cái lịch đá giữa Việt Nam với lại Trung Quốc mà đúng ngày mùng 1 Tết mà ở tại sân Mỹ Đình tôi nói là là, 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 là cái điều này là không không hiểu thế nào tại vì nếu mà Việt Nam mà thua đó thì là coi là những mùng một Tết mà thua ngay sân Mỹ Đình ngay Hà Nội mà Hà Nội thì nó anh Hà Nội anh Thăng Long gò đống đa <cười> mà, mùa xuân nữa như vậy là mà, mà, mà nếu mà Việt Nam thua thì không biết thế nào mà quả thật Việt Nam thì cũng thua Việt Nam mình ăn đó là cái điều rất là rất là trùng hợp rất là hay mình mình nghĩ về cái điều đó từ hồi năm ngoái từ từ cái hồi mà mới có lịch uh, lịch đá lượt đi á Ok. À, tôi cũng thấy là mùng 1 Tết tôi uh, thật sự là mùng 2 Tết tôi mới mở cái YouTube tôi coi về uh, mùng 1 Tết ở Việt Nam thì thấy bà con đi uh, đình chùa nhưng mà năm nay không có vào trong chùa được phải đứng ở ngoài thắp hương cầu mong an lành cho gia đình, cho đất nước. Tôi thấy đó cũng có điều vui vì cái cái phong tục người dân họ vẫn uh, đi đến chùa và họ vẫn cầu bình an cho mọi người mà năm nay chỉ có khác là không được vào bên trong thôi phải đứng ở bên ngoài không vào trong vì vì covid thì mà người dân đi mượn mượt rất là đông tôi thấy rất là đông đó là hình ảnh tốt đẹp của quê hương thanh bình nó như vậy chị châu nhưng mà tôi thấy một cái lạ là năm nay là mấy ông nam thanh niên á trẻ trẻ hơn xong phạm mà peter phượng họ báo dài à họ bảo dài nhiều lắm ừ. đó là cái đó là một cái cái, cái khác lạ là điều trước chứng tỏ thì họ bắt đầu muốn trở về với cội nguồn của dân tộc cái ông đàn ông bây giờ cũng bắt đầu bảo dài à cái đó một cái mà mình thấy thích một cái điều tôi, vui tôi, ừ. tôi, tôi có người người em em ở bà xã đó năm nay tính là đám cưới thì đã order cái áo dài màu trắng khi mà nhìn trên YouTube thấy mà thanh niên đi làm đám cưới họ mặc áo, áo áo dài nó cũng xin mặc áo dài đó là điều hơi lạ nhưng mà đó là một điều cái văn hóa nó đi sâu và qua đến nước Mỹ mà những thanh niên Mỹ bây giờ họ cũng thích cái mặc áo dài như vậy đó đúng rồi thích mặc áo dài đấy mà thiên đường tôi tôi cũng có một người hồi trước Tết cách đây hơn hạ khoảng chừng tháng tôi cũng có một người quen ở Việt Nam gửi tôi một bộ khăn đóng áo dài cái khăn nó chỉ nhỏ quá nó không vừa cái đầu mình chứ còn mà cái cái bộ áo dài đó là mình mặc mình cái vừa mà mình thấy thích mình bảo là không biết sẽ có mình sẽ có một dịp nào mà có đi đâu có cái chuyện gì là mình mặc cái cái cái, cái áo của mình là không phải là áo dài mà áo the đúng là áo the đen màu đen đúng không áo đen đen thì là thì là bổ là để nó rồi có được cũng có cái dịp nào mình mới nhận được khoảng chừng tháng này nó có cái dịp nào thì là mà mình sẽ có bé nó lại rồi mình mặc cái cho nó cho nó có với người ta <cười> cái đó cái đó để anh về Việt Nam đi đền hùng cái mặc áo dài nữa. không anh mình mình mặc cái đấy về Việt Nam mặc thì nó lại khác anh mình mặc cái đấy mình thường thôi mặc cái đấy như là lạ mình mặc cái đấy chứ về Việt Nam thì nó lại khác rồi <cười> có lẽ anh phượng nếu mà anh đi ăn tiệc ờ oh, chắc anh đi không được là mùng năm tết tòa tổng lãnh sự sẽ tổ chức uh, tân, uh, tân niên nếu mà anh phượng có ở đây thì anh mặc cái áo đó là anh đi chắc tôi phải bái là thư cụ ạ thường thường là người ta nó gọi người là cụ là chị à chứ chẳng phải là mặc bộ quần áo nó vào thì người ta mới kêu mình là cụ chị ấy nhờ mặc bộ quần áo trông trang trọng hơn mà khi mà chúng tôi thương cụ là cụ về mới giữ bao lịch trì chứ bộ cúc cụ à, à, tăng phúc tăng thọ năm, năm nay cũng đã nhẽ trên chùa và khu tôi ở đó cũng tổ chức ngày ngày giao thừa nhưng mà vì tổ chức trễ quá mấy con em đã học tiếng Việt nó không có đi được thành thử ra bỏ lỡ cái năm nay nó xui là bị Covid nữa thành thử ra không tổ chức được cái cái lễ giao thừa nhưng mà tôi hy vọng cái sang năm tôi sẽ tham gia hoạt động ở trong chùa để uh, hoan mong mong mọi người khuyến khích mọi người để đi chùa vào cái ngày lễ giao thừa rồi về nhà sống đất luôn 
chắc có lẽ sang năm tôi sẽ kích động anh em uh, trong chùa đi lễ uh, giao thừa để ừ. trở lại cái truyền thống uh, Việt Nam mình cả có mỗi năm uh, năm nay anh cũng là... Có, có một cái là ăn tôi nghĩ là ăn kích đầu người ta từ trong chùa đi ra khó lắm thì lâu rồi cách này cũng phải bảy tám năm rồi thì hôm đó là 30 tết 30 tết tôi tôi, tôi cầm cái máy cái máy to to để tôi đi phỏng vấn người ta 30 tết rồi tôi cho lên chương trình quê hương việt nam của tôi thì xong rồi cái con có một cái cô du học sinh cô ở trong nhà tôi cũng đi theo cô cô nói thôi thôi gài con nói cô cô nói với ông kia đi thế là mình vừa mới đưa cái máy cho cha kia nó nhìn xem đây là đây là đại cộng sản tôi không nói nó nghe dễ ghê đây là cộng sản nó không nói xong cái con nhỏ kia không cô này đâu phải là cộng sản nó có nhiều người như vậy đến giờ phút này mà gặp nhau ở trong chùa mình mời một cái phỏng vấn về đêm 30 tết thế mà họ cũng lên án mình là người cộng sản à có những người có rất còn thiện cận bây giờ bốn mươi mấy năm rồi tôi mong mỏi cái gì vì tinh tình yêu của đất nước rồi cứ đổ thừa là chúng tôi cộng sản vậy thì hai bà trưng đi đánh giặc là hai bà trưng có phải là cộng sản không trần hưng đạo có phải là cộng sản không không họ là những người yêu nước không như chúng tôi là những người yêu nước thôi không phải chúng tôi chê là cộng sản bởi vì chúng tôi không phải là tập đoàn của cộng sản không phải là đảng viên cộng sản mà cho chúng tôi lên án là cộng sản là mấy người ấu trĩ không bao giờ mấy người thoát ra được cái vòng vây của 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 những người mà đang cố uh, cố níu kéo dĩ vàng Việt Nam Cộng Hòa đi rồi không làm được cái gì cho đất nước này bây giờ đất nước sang năm mới rồi cố gắng vươn lên đi hãy cùng với chúng tôi cùng với nhà nước Việt Nam tạo dựng một tương lai sáng lạc cho người dân mình được phồn thịnh chứ không lẽ cứ cãi nhau cãi nhau hoài cãi nhau bốn mươi mấy năm là đủ rồi không cãi nữa đúng không? <cười> mình mời anh xong và anh có thích cãi nhau nữa không thì cứ mời anh. Là... Tôi sợ rồi. Thưa chị mình thì mình thì mình nghĩ là thế này khi cái 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 chiến tranh này nó đi qua thì uh, chúng mình là những người đi qua cái đó thì mình đã Sorry, biết uh, tôi tôi phải ép bác phương bác gọi tôi tôi để tôi oh, okay. bác phương vào ok vậy hành giỏi á ông ép thử coi có ông vô được không uh, thì nó nó qua rồi thì mình chúng mình là thì là những người coi như may mắn mình mình chấp nhận cho nó đi qua và mình bước tới vào cái tương lai uh, <cười> vào vào hiện tại và tương lai nhưng mà rất nhiều người họ không có bước ra không bước ra khỏi được quá khứ không bây giờ vẫn còn ừ. đúng rồi chị bây giờ vẫn còn ngập ngụa trong cái vũng bùn của quá khứ mà cái vũng bùn quá khứ mà phải như mà nó nó hay ho hay là nó đẹp đẽ thế nào thì ông nói đằng này cái, cái quá khứ của mình nó cả một cái chuyện rất là rất là không có rõ ràng mà mình cứ níu kéo nó vì một cái chuyện tôi thấy mình rất là tội nghiệp chị thế uh, trong những người nhập cư vào uh, vào đất, đất vào xứ sở này từ năm 1975 đến giờ uh, mình thấy mình cũng phần, đầu năm uh, nói chuyện vui không mình chỉ biết mình chỉ biết nói là khi mình nhìn lại cái tập thể việt kiều của mình ngoài này đa phần mình nhìn nhìn thấy tội nghiệp lắm nhá uh, rất là uh, đáng, đáng tội cho những người đó mình mình thì được cái may mắn mình không có nằm trong cái đám những người đó thành thử ra mình mới dám nói là nhìn họ mình thấy là thấy thương họ thấy tội tội nghiệp lắm cả không uh, rất là còn vẫn còn u um, rất là còn uh, rất là cũng rất, rất là tâm tối mình chỉ nghĩ, nghĩ vậy đó khó mà giải thích cái, cái trường hợp của họ bây giờ khó lắm dạ yeah. uh, mình cứ để cái uh... Cái vấn đề là tôi giao tiếp ở chùa tôi cũng vậy Và tôi nói chuyện với họ thì họ biết tôi hay lên tiếng quê hương Họ cũng thông cảm, họ không nói gì hết Họ vẫn đi chơi với tôi, họ vẫn làm việc với tôi Tôi nhiều khi tôi hy vọng một ngày nào đó tôi tổ chức văn nghệ ở đó cho họ vui hát Với em trẻ rồi tôi sẽ quay video live stream Vì những đứa trẻ nó cần có cái sự hiểu biết về quê hương đất nước của mình cần nhìn về cái tương lai cái thế hệ sau này là những cái thế hệ dựng quê hương đất nước mình muốn được tự do độc lập muốn nước Việt Nam mình giàu mạnh là những thanh niên trẻ ngày ngày hôm nay à, hướng về quê hương đó là điều tôi mong những anh em 
sinh viên, học sinh ở Hoa Kỳ cũng như ở khắp nơi trên thế giới. Họ nhìn về quê hương với ánh mắt thiện cảm, yêu quê hương đất nước để tương lai là uh, trong vòng tay của những anh em sinh viên đó chứ không phải là chúng ta. Chúng ta bị lỗi thời rồi và những sinh viên đó hy vọng họ có một cái ánh nhìn về đất nước nó sáng sủa hơn. Họ nhìn về cái cái tương lai của đất nước. Họ đi học có lẽ cái vấn đề đó họ thông cảm được. Họ không còn có một cái tinh thần quá khích. Họ sinh ra họ không thấy cái chiến tranh đó thì họ có thể họ học cái lịch sử Việt Nam họ sẽ trở về yêu quê hương đất nước tuy nhiên thế này này anh có đi nhà chùa anh mới biết bởi vì ở nhà thờ thì khác phải không ở nhà thờ thì không có treo cờ nào hết Đúng. À, nhưng mà ở trong chùa thì mỗi một cái chùa là một ông chủ là một lãnh đạo thì chùa nào cũng treo cờ vàng ba sao đỏ cả À, ngay ừ. đây là ngày 30 Tết à, ca sĩ Mạnh Quỳnh đó, đi tới cái chùa chùa gì đó tôi quên tên rồi là để mà bởi vì có cho cốt cửa Phi Nhung ở đó thì cũng tôi nhìn vào cái, cái trang trang cái chùa đó thì cũng thấy hai cái lá cờ vàng ba sọc đỏ mà Mạnh Quỳnh tới hát tôi không à. hiểu tôi không tôi, hiểu tôi, tôi... mình tôi không hiểu mình... Đúng rồi chị, mình nhìn thấy cái đó, mình nhìn thấy tội tổ, tổ, tổ nghiệp lắm chị ừ. Như là, mình đặc biệt là những cái chùa trên Santana đó, mình nhìn thấy Làm như là họ, tôi nghĩ đó, là họ biết rằng chỉ là Họ phải treo cái lá cờ đó ra là để họ đầu tiên là họ được yên thân Tại vì ừ. họ đã nhìn thấy uh, Có những cái, những cái chùa họ họ không muốn dính líu nó nữa Thì bao giờ cũng bị uh, phá hoại, bị phá rối vì cái gọi này cái gọi kia cái chuyện đó là à, mình đã thấy từ lâu rồi thì 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 có một điều mà chị nói là mình 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 nghĩ mình biết là chỉ có những chùa cái cái, cái chùa Việt Nam thì có bọn họ dễ bị ăn hiếp à, ừ. dễ bị bị bắt nạt căn bản là chắc họ hiền chứ còn nhà thờ nhà thánh là đặc biệt là không ai được lụng đến tôi thấy là tại tại mình 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 biết mà nhà thờ nhà thờ không có chơi cờ chơi quạt hết không, không cờ quạt có được không có được bất cái cái lá cờ cái, cái lá cờ của Việt Nam của, của lá, lá cờ Việt Nam cộng hòa đó là đặc biệt là không có được dựng lên ở trong nhà thờ mà tại ừ. tôi nghĩ là tại vì vậy thành thử ra cái chùa đó là là là, là họ bị họ, họ 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 nghĩ là họ phải treo cái lá cờ đó lên để để, để họ họ khỏi bị uh, bị, bị Bị, bị phá rối tại vì có lẽ là từ hồi nào giờ cái Phật giáo bị mang tiếng là thân cộng tôi nghĩ vậy ừ. đó là một điều mới điều thứ hai đó là mấy ông thầy mấy ông thầy ấy, tức là một ông dựng lên cái chùa là một ông một cõi à, không có liên kết với nhau bị dọa mà cái là sợ rồi thành thử ra rồi người này bắt chước người kia cứ lập cái chùa ra phải cắm cái lá cờ lên cho nên thân ta đây là Việt Nam cộng hòa ta đây là Việt Nam cộng hòa mà ừ. nói cho chị nghe thế này này khi mà mình nhìn thấy cái lá cờ đó, đó thì có một điều có ba điều chắc chắn đó, nó sẽ làm cho mình làm này. thứ nhất là không bao giờ mình nói được Việt Nam ở, ở cái lúc này là nói một câu đàng hoàng cả mình nhìn cái lá cờ đó làm sao mà mình nói Việt Nam được một câu đàng hoàng làm sao mình kính, biết kính trọng Việt Nam mình sao mình biết yêu thương Việt Nam khi mà mình nhìn lá cờ đó tại vì cái lá cờ đó, đó nó chỉ làm cho người ta nghĩ đến cái sự đau đớn thôi những cái sự những, những cái vết thương những cái đau đớn à, đàn ông ấy thì người ta nghĩ đàn ông mà có đi đánh nhau người ta nó mà nghĩ đến cái sự bại trận khi mà người lính bại trận đó thì nó rất là tức giận tại vì nó tức giận thành thứ là khi năm 1972 nó kéo về họ 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 kéo vào chợ đông ba họ đốt đốt đuổi cái chợ đông ba khi mà họ vỡ trận họ thua trận tại vì họ thua trận như vậy nó thành thử ra khi mà đến năm 1975 họ kéo về cái cái, cái Nga Trang họ đốt sập cái chợ, chợ dù Và đến bây giờ thì bây giờ là Mình có nói chuyện là đàn ông ấy đó Bây giờ người ta nhìn thấy cái lá cờ đó bây giờ Đặc biệt là những người mặc quần Mặc quân phục vào Lon gù mũ vậy vào Thì nhìn cái lá cờ đó là thấy là mình bị phản bội Mình là cái nhóm phụ trận Mình là cái, cái đám tàn quân Mà khi tàn quân đó là bao giờ họ cũng rên rỉ đau đớn rên rỉ rủ rủa xả và biến thành mà, tức giận thôi mình cười, đầu cười, năm cười. Cười. nhưng mà tôi 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 nghĩ thì cái thế hệ trẻ họ không nghĩ như vậy đâu đúng 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 tôi, đúng, tôi đúng. không nghĩ cái thế hệ tôi giao tiếp nhiều với thế hệ trẻ sinh viên học đại học cũng như 
học uh, trung học ở Hoa Kỳ này thì họ có một cái nhìn khác. Tôi chỉ để ý cái mỗi lần mình Việt Nam mình đã banh mà thắng là ừ. tôi thấy tụi nó la lên Việt Nam thắng. Uh, những trường đại học họ bật cái 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 cái, cái TV lên họ coi thể thao mà thấy Việt Nam thắng họ họ cũng đá họ la lên Việt Nam thắng. Cái tinh thần đó nó không bị lệ thuộc bởi cha ông của các, 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 các anh chị đó. Tôi có đứa cháu ở bên Michigan, hai ba đứa cháu nó học nó đã học đại học ở Michigan, nó học đại học ở New York. Mỗi lần Việt Nam thắng là nó gọi điện thoại chúc mừng bác Lương Việt Nam thắng. Cái đó chứng tỏ là gì? Nó vẫn theo dõi những chương trình thể thao của Việt Nam và khi nó thấy Việt Nam thắng là nó chúc mừng nó la lên. Thì ra tôi tôi thấy đó một điều ấm cúng là gì? Nó không có cái sự kỳ thị đó anh. Đúng rồi. Khi, khi vừa rồi tôi trở lại Michigan uh, Hai tuần lễ tôi lái xe đến Michigan cũng vậy Mấy đứa cháu tôi đó nó Mỗi lần nó kêu Việt Nam mà thắng cái gì là Bác Lương, Bác Lương Việt Nam mình thắng Đó là cái 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 cái, cái gì đó Mình thấy là những giới trẻ họ không còn bị Lệ thuộc vào cha ông của họ Đặt vào họ vào những vị trí Họ phải lệ thuộc Về vấn đề tinh thần đó nữa Họ muốn tách rời cái tinh thần đó Họ có một cái nhìn về quê hương đất nước đáng yêu hơn là những cái thế hệ của mấy ông Việt Nam cộng hòa ở tại Bồ Sa này. Nhưng mà muốn trách là 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 trách những cái ông ông thầy chùa đó, à. ở những cái sự cơ sở Phật giáo, <cười> chùa nào cũng phải cờ Việt Nam cộng hòa trong đó. Ai à, cái điều ai à, chị, khổ đến thế chị, vậy. Chị, chị Châu nói cái điều 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 rất đúng chị. Vâng vâng. Ôi. Chùa chùa mà, mà xâm phạm đi ở cái vùng xâm phạm đi không có mang lá cờ ba sọc ở đó <cười> không có lá cờ ba sọc ở đó chắc chắn là như vậy hay là mấy khu ở nhà tôi nó sợ bà phùng tôi cho nhập nhập vô đây không biết là việt nam cộng hòa có cái nhà nhỏ xíu bây giờ bắt đầu làm chùa cũng cắm cờ việt nam cộng hòa trên đó nữa họ thì chị mình thì thì nó như là cái nhiều khi mình thấy nó thấy tội nghiệp chị coi như cái là bùa uh, bùa hồ mạng để đây cho họ mấy ông kia ông khỏi khuấy khuấy phá chị tại vì tại vì họ rất là yếu nó mình phải nói là như vậy cái chùa Việt Nam có vậy chứ yếu lắm mày chỉ có một anh thấy là bất cứ cái chưa họ không tại vì nó không có nằm trong cái hệ thống nào cả ai muốn làm thì sẽ làm nó, ừ, có cái nhà dựng cái nó 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 nó, nó nó rất là tự do tại vì tự do vậy mà thành thử ra là nó không có không có kết hợp thành thử nó rất yếu mà khi mà mình yếu á, thì cái là một chỉ, chỉ cần một ông chỉ cần vài ông đến ho lên cái là sợ rồi 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 rồi, 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 rồi cái khi mà cái sợ đó rồi nó, nó, nó biến thành cái quán tính dựng cái chùa lên phải cắm cái cờ vào cái đã cho yên thôi <cười> ok bây giờ anh em mình đổi Đổi đề tài khác là đúng là đầu năm nói tôi, chuyện khác Tôi, tôi thấy ở bên Việt Nam đó, Trước cái ngày Tết, ngày 28, 29 đó, Nhiều gia đình đó, họ bắt đầu họ, 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 họ nấu bánh trưng Họ gói bánh tét, bánh trưng Xong rồi họ ngồi quây quần con cháu Rồi đốt lửa, củi vào cái... Ở ngoài sân đúng không ơi? Ở ngoài sân nó rất là ấm cúng mà tôi thèm cái khí đó lắm <cười> nó vui mình thích đêm mà. <cười> mà tôi biết là có một anh ở trường đại học Berkeley anh ở trên Berkeley gia đình anh có có làm bánh tét rồi đem bỏ vào cái cái nồi nấu nấu bánh tét đó ở ngoài sân đỏ củi có anh có post ở trên trên Đấy. Facebook với anh anh <cười> anh vi tích đúng không anh? Bên, 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 thấy là, 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 cái anh mà thì tôi thấy đó là điều là vui là Việt Nam mình cũng đôi khi họ có cơ hội họ cũng nhớ về quê hương họ cũng dáng làm một cái nồi bánh tét bánh trưng nấu lên rồi con cháu ngồi chung quanh cái bếp lửa củi nó rất là ấm cúng nó, nó dễ thương sao? Ấy. Cái 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 cái, cái, à, cái nồi bánh trưng của Việt Nam thì nó có cái do của nó là tại vì khi mà họ nấu đặc đặc biệt là những người ở Sài Gòn đó, những người ở thành phố đó tại những cái bếp nó chặt quá thì người ta phải mang ra đường chứ cửa đường chứ cửa đường nhà nào cũng có một một nhà nào cũng có một nồi bánh trưng hầu hết như vậy thì nấu thì phải thức chứ thức là đừng mất cái 
thì có nhà thì là có thì, thì, thì thay thay phiên nhau mà tức thì một năm 12 tháng đâu phải có lần đâu phải mà có cái đâu, đâu phải lúc nào cũng thức rồi. khuya đâu đúng, đúng năm, mấy đứa đặc biệt là mấy đứa con nít mà cho nó thức khuya mà nó chọc 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 có đó là nó sướng lắm con nít mà nó cái hai là ngồi chung quanh cái lửa đốt đúng rồi ông thì lấy bia ra nhậu lấy rượu ra uống nó cũng vui để ca đúng hát, rồi ca hát nó nó thông khí nó rất là đầm ấm cái 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 cái, cái tết ở việt nam mình uh, nó có cái uh, nó nó có mục đích là người ta tụ họp quây quần với nhau vâng ừ. làm cái gì vậy làm được bao nhiêu thì được nhưng mà cố gắng tất cả mọi người đều cố gắng cái gia đình cố gắng quy quần với nhau có thể là nó không được hoàn toàn một trăm phần trăm nhưng mà bao giờ họ cũng có cái cố gắng thì đến bây giờ cái tết của mình nó, nó còn lại cái đó rồi người ta mình mình, mình nhìn thấy đó tức là cái sự hân, hân hoan đó, nó vẫn còn nó vẫn còn rất là nhiều cái 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 cái, cái cường độ về cái sự vui vẻ nó có sự rất là cao chứ tại, tại, tại vì mình ở đây đó mình ăn tết ở đây quá vậy chứ nó rất là nhiều khi nó ngượng gạo lắm chị ạ à? nó bị nó bị cô lập anh cô lập thành như nó ngượng gạo lắm chứ nó mình, nó, mình. nó chỉ được một tiếng hai tiếng hay là được một buổi hai buổi chứ nó không có một khoảng thời gian cái cái khổ là ở bên mỹ mình đi giao tiếp gặp bạn bè đi thăm hỏi chúc tết nhau nó khó quá mà nếu mà nhầm là ngày thường người bà con mắc đi làm không làm được nên là nên là kỳ này là nhầm ngày thường Vâng, vâng, nó nằm ngày thứ ba thành ra nhiều gia đình họ phải đi làm Bà xã tôi là phải xin nghỉ một tuần lễ ra anh nghỉ, ừ, Lấy vô yeah. sân nghỉ đó Thì mới uh, làm một Tết được cúng dỗ Ngày 29 cúng dỗ, 30 cúng dỗ Mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì mới có, có người làm việc Tôi chỉ phụ thôi chứ tôi không làm gì hết được Nấu nướng tôi không có giỏi Thì vì vô phụ phụ vậy thôi nhưng mà, mà, mà nó, nó tạo thành cái không khí uh, gia đình uh, Tết một chút xíu Chứ làm việc ở nước Mỹ quần quật mà quanh năm mà không có được ba ngày Tết ở nhà ăn Tết thì cũng hơi buồn à, Nhất là đặc biệt nhà mình có trẻ con thôi Mình phải làm ra thì cho tụi nó mới biết Cái nào gọi là Tết cổ truyền của Việt Nam Vâng và... Tôi hôm nay tôi phải dáng tôi quay phim tôi nói tôi chúc Tết mà cụ cho mấy đứa con tôi nó sẽ chúc, chúc Tết ông bà bố mẹ để nó tạo không khí nó gắn bó lại với nhau cái tình thân mỗi ngày mỗi gắn bó nó hiểu được cái văn hóa đó thì nó mới thích thời ra tôi phải làm chứ không làm không được bây giờ đi phải là học để cho nó đúng rồi nhà mình có trẻ con nhà có trẻ con là mình phải làm đó vâng thì, nhưng mà thực sự ra đó là mình ăn Tết nhưng mà thế này này nhà anh có trẻ con anh phải tổ chức Tết nhưng mà anh có phong bao lì xì lì xì không có không lì xì đỏ có không có. phải cho tụi nhỏ cái đó dù có. như là không không một trăm đồng ý nhất là cũng hai mươi đồng có. nhưng mà có. con tới nhà tôi tiền. tôi cho mười đồng thôi nó, nó lấy tiền ra nó mở nó khoe ra xong xuôi nó bảo giờ để tiền đâu để tiền cho băng nó dí cho mẹ nó hết để mẹ bỏ tiền cho băng <cười> con nhỏ thì nói cái tiền này nó để dành để nó mua đồ của nó, nó mua đồ fashion của nó mẹ nó phải giữ để khi nào nó đi shopping nó, nó lấy tiền ra nó mua nó, nó, nó nói với mẹ nó như vậy còn con chị nó thì chẳng có đòi hỏi gì hết cứ đưa tiền cho mẹ nó là cười rồi khi uh, đấy mình ở đây uh, cứ một năm uh, năm nào cũng như năm nào có những cái tết thì nó được uh, có cái điều này có cái điều kia nhưng mà càng ngày đấy thấy uh, mình thấy cái, cái tết của tôi thấy là như như cái tết của nhà tôi đó là tôi, tôi, tôi nghĩ là còn tại vì sau này nó là tôi có mấy đứa cháu à thứ là nó nó càng con nó càng có nhiều con ít thì là mình lại phải càng tổ chức cái tết rất là nhiều chứ ngày xưa ừ. có một có một khoảng thời gian đó mình ăn tết cũng có hào hứng lắm chứ không phải không Thế bây giờ là thấy tôi, tôi thấy là như năm nay á năm nay nhà tôi ăn tết nó phải tết to to thấy uh, có cô em ở đường xa về rồi có hai vợ chồng chú em Việt Nam qua rồi mấy đứa con nó về rồi uh, thấy mình 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 sẽ ăn tết sớm ăn tết thứ bảy thứ sáu thứ bảy tuần trước 
Mình thử đã thấy cũng đông đông cái năm nay được cái ăn Tết nhà mình ăn Tết có phải đông đông chút chứ à, nhiều hồi ăn Tết mình thấy cũng đơn đẻ lắm ạ. À, hồi hồi xưa tôi còn đi làm á, cái ngày Tết là ngày mùng 1 lúc nào tôi cũng xin nghỉ ở nhà á. À. <cười> năm nào mùng 1 Tết là tôi gọi điện thoại tôi nói bó tao hôm nay tao nghỉ. Tao hiểu luôn cứ mùng 1 Tết. Là... Nhưng mà lúc đó là tụi boss ta biết nó hiểu. Ok là Tết cổ truyền của mày tao cho mày nghỉ một ngày. Không hết thì tôi thấy như vậy đó. Vâng, vâng thì mình mình nói nó nó thông cảm nó để cho mình nghỉ. Ừ. Với lại anh Phượng, anh cũng, tôi cũng cảm ơn anh Phượng Anh Phượng cho tôi một tờ cây hoa đào thật là đẹp Nhưng mà bây giờ à. thì hoa đã bắt đầu chủ rồi Nhưng mà con gái 30 Tết nó lại đem đến cho cây mai Đấy à, vậy đó à, Cây mai rất là đẹp Để trong nhà bếp Và Cây mai để nhà bếp, cây đào để phòng khách Còn bánh trưng thì sáng, bánh trưng chiều, bánh trưng tối bánh trưng. <cười> Không ăn cơm, toàn cứ bánh trưng, bánh trưng rồi Bánh trưng mới lại bánh Tết <cười> nhưng mà mình nhờ cái cơ hội tết mà mình mới được ăn bánh trưng với tết chứ ngày thường ừ, một, một năm rồi đúng, đúng rồi một năm được đúng rồi <cười> một năm được là, là mấy ngày ăn bình thường bình thường mình chết và năm 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 nay thì tôi có đi ngang qua cái chợ tết ở trên phố Bù Sa và tôi không dám <cười> đi sâu vào bên trong vì vấn đề covid đó Thành ra tôi không có vào trong để quay phim như mọi năm nữa ừ. vì, vì cái tình trạng Covid ở cái vùng uh, của mình, ở vùng Mô Sa mình có nhiều người Không, người nói, nói là vùng phù bà bên Việt Nam hay biết là vùng Phước Lộc Thọ ừ. Ôi vâng, giời, họ ăn Tết đó. lớn lắm, đốt pháo ghê lắm Tôi không có đi năm mà tôi coi trên mạng Tôi tôi đi ở ngoài xa chứ không vào Và khi mà tôi tới cái chỗ mà, mà mua hoa tôi mua rất là lẻ tôi đi ra ngoài vì tôi biết ở trong cái cộng đồng đó, người Việt mình đó, cái cái Covid um, Omicron này đó, nó rất là, là nhiều người bị thành thử ra năm nay tôi phải tránh chứ mọi năm tôi vẫn vô đó tôi quay phim nhưng mà năm nay tôi không quay phim là vậy thì thì dạ vâng thưa chị thì câu chuyện Tết của mình thì cũng chỉ nó giản dị vậy thôi mình uh, coi là năm coi như là đây hồi đó, đó năm 2020 trở lại đây bảo là mỗi năm thôi giờ mỗi năm ráng về Việt Nam ăn Tết năm nay rồi có hai năm mà chưa có về tới tôi hy vọng á và từ giờ đến tháng tư là tôi sẽ tháng năm đi tháng năm đi nữa tháng năm tới giờ đây à, đây cuối năm, năm nay cuối năm, năm nay nè không đâu tôi mình nghĩ là tôi không biết rồi nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ tôi kiếm cái Trung Quốc ạ à, chứ còn ở đây lâu lâu quá rồi tôi cũng sốt ruột lắm rồi Tôi, tôi tìm đủ mà em tôi sửa soạn hết rồi tôi tôi hy vọng mùa hè năm nay à, mình... nó nó không có gì trục trặc tôi đi về Việt Nam cả gia đình ừ. còn tôi thì có thể là hy vọng tôi về được Việt Nam trước trước mùa hè à, tôi hy vọng khoảng chừng một à, từ tháng giữa tháng 2 tháng 4 sau là nếu mà từ giữa tháng 2 tháng 4 tôi đi cũng được thì là sáu tháng tư à, giữa tháng tư mình đang đang tìm đủ mọi cách mình về mình chỉ có cái ngày mình chỉ có cái phiền là 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 về đến Việt Nam đến bây giờ là khi mà họ bỏ cách ly là mình về tới vậy thôi à, chỉ có như thế thôi à, chuyện Tết nhất trong là chuyện ngày tư ngày Tết cả thấy cũng buồn à, mình ở đây còn đỡ nhá chị anh em ở bên mà cái như tôi thấy tôi nói chuyện như anh với ông cầm mà bên 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 Minusita nó cũng chán nó cũng chán nó cũng nó cũng buồn dữ nó chưa phải không ừ, tết, 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 tết ngoài nó phủ đầy lạnh quá mà sao mà mấy mấy ngày hôm nay sao mà nó bị công nhận nó cái mùa này sao mỹ mới bị trận báo giá bán thật từ texas cái kéo dài lên đến boston nửa nước mỹ bị bị tuyết quá trời làm tiêu luôn là cái mùa tết này của anh em của của người việt nam mình luôn này nè chỉ có tí kali này còn nó còn khô đan khô khô ráo một chút thì còn có tết thôi chứ còn một nửa nước mỹ là bên vùng east coast là nó còn nó đâu nó có tết nhất gì nó đâu tuyết thế này là tết nhất gì vâng à. cũng may Đắc là đẹp. tôi tôi nhìn thấy bên phương lộc thọ họ đốt pháo ghê lắm rồi đông vâng. đông đông à. cũng vẫn thì còn ăn tết này vâng thì được tạm được cái là dân kali mình thì nó được cái đó nó khô khô ráo ấm áp người ta còn đi ra ngoài đường 
con tụ họp lại được chút đông lắm ừ. dạ tôi không biết mấy anh chị sao chứ, chứ tôi cứ mở youtube ra tôi coi về hình ảnh ở sài gòn ở thành phố hồ chí minh họ đi chơi tết rồi thành phố hà nội họ đi chơi tết họ đi tới mấy cái chùa thấy nó ấm cúng sao mình mình Đúng mong rồi. sao mình được trở về mình được tết Đúng rồi. không anh cái tết việt nam mình anh mình cũng có cực ăn thiệt ra đó là mình ăn tết ở việt nam là nó nó, nó, nó sướng à, vui hơn ở bên này lý do là mình có phải làm nhiều tất cả mọi người làm rồi mình chỉ ăn kéo đâu đó thôi còn cái tết tất chúng mình ở đây là ai muốn ăn tết thì muốn cái gì là phải làm ra ông muốn ăn tết ông phải bày ra ông phải nấu ra ông phải kêu cái này kia tới nhà nhà tôi cũng vậy tôi muốn ăn tết tôi phải làm cái này tôi phải làm cái kia tôi phải kêu cái này cái kia tới mới, mới có chứ làm sao có mình không ăn kéo được người ta tại vì chỉ có cái nhà mình thôi cái nhà hàng xóm mà đâu có biết cái quỷ gì đâu thành thử ra là quay vậy chứ thì đó những người Việt, Việt Kiều của mình mà ăn Tết ở ngoài này là những cái điều mà rất là cố gắng như ngoài không? Thật sự phải nói vậy rất là cố gắng tại vì nó không có tự động Nó không có, có, có mình, mình phải tạo ra mà nó có Thực ra là có năm thì có mình khỏe, mình vui, mình tạo được nhiều Có năm mà mình không tạo gì cả, có năm thì chỉ có lời phất phơ vậy thôi Thực ra là nhưng mà Tết Việt Nam, mình ăn Tết ở Việt Nam mình thấy Năm 2020 mình ăn Tết Việt Nam nó có khác không? mình phải làm vậy cứ đi ra ngoài đường là đồng bào đi tạm đi họ đi cứ cứ chen nhau mà đi mua thì họ hoa mai hoa đào hoa cúc mình phải làm cúc cúc vẫn thở cúc đầy đó tùm lum luôn á mình thấy dù họ buôn bán mình thấy họ ăn uống họ mình thấy họ nấu nướng họ mình thấy họ cúng kiến mà mình biết ở tết rồi thế này còn đây là cái không khí tết nó chỉ xảy ra trong nhà mình thôi mình bước ra ngoài nhà mình cái nhà hàng xóm nó lạnh như tiền À, à, à. Chắc mình là người Mỹ, bên hông là người Mỹ, bên phải là người Mỹ, bên phải bên trái là người Mỹ, có ai biết gì đâu, à, chỉ có mình biết mình thôi. Ngoài. Đúng rồi, thành thử ra là cái không khí chết nó có, may nó có, nó có trong nhà mình thôi, bước ra khỏi nhà ra gặp ông Mỹ mặt lạnh như tiền. Chẳng nhưng mà anh khi anh đến chùa, anh đến chùa mới biết là Tết, nhưng mà khi Đấy nhìn đó. đến chùa thì lại có khờ vàng và sọc đỏ đó. Mình, mình, à, mình, 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 mình lại thích rất là lạ với ông thầy chùa. Mình, mình mình chán cái chùa chiền của Việt Nam mình là lâu lắm đấy chị cái đó mình nói thật mình chán rồi mình nên là đừng có nói chỉ có chùa cái cái hội hè lâu lắm rồi mình không có đi hồi đó mình tôi nghĩ là khoảng chừng hai chục năm này tôi không đi tại vì khoảng hai chục năm này mỗi lần tôi đến cái hội nhất là cái hội tết là mình gặp cái là toàn cắm lên người mình nó khó chịu mình muốn mình muốn nhìn đó. tại vì mình nhìn đó, mình thấy con người mà nó khó chịu nó tại sao mình phải Uh, đi dịp vui mà thành thử ra như đặc biệt cái kỳ vừa rồi những ngày mấy hôm trước mấy đứa nhỏ nó đi uh, đi có hội trợ ở đây mấy đứa trẻ mấy ông này ông bày ra cái hội cái hội trợ thôi mấy mấy người đi thì tôi không có đi Ờ, đi mình đi mình cũng đi mình đi mình mời tôi cho đi ơ chả đi mình cần mình cần những cái đó chị chắc có lẽ anh em mình nói cũng ừ. đủ rồi Okay, okay, năm nơi. Đồn đây tới đến đây thôi. Chắc lẽ mong là đất nước mình được thanh bình, mọi việc được thuận hòa thì con cháu người Việt Nam mình được làm ăn nó dễ dàng, thoải mái. Đất nước nó thanh bình như vậy thì điều mừng năm nay mình ăn Tết thì mừng hơn nữa là vì thắng được China thì là một điều rất là mừng mà một, điều, một món quà đặc biệt cho người dân Việt Nam mình ăn Tết. <cười> đúng rồi Tôi mà cái đó là coi như món quà mừng tuổi á mà <cười> món quà lì xì đầu tiên cho của 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 của, của người Việt Nam mình trong năm nay á ai cũng có cái phần cũng đó nhưng mà bởi vì nếu mà thắng thì quốc gia khác mình mình bình thường như vậy thắng Trung Quốc mình mới mới vui chứ à Họ mình nói hy vọng là từ cái đà này mình sẽ còn tiếp tục thắng Trung Quốc với những vấn đề này <cười> vấn đề nhất là vấn đề chính trị ở Biển Đông <cười> OK chị Okay, ok như vậy thì thôi đó mình vâng gần ở đây nhá dạ yeah, okay. yeah. ok xin kính chào quý tin giả của tiếng quê hương chào bảo trâm okay, chào anh nghe phượng nghe. chào song phạm chào okay. bác dương xuân phương uh, chắc anh em mình phải xây bay bay uh, hẹn vài tuần nữa anh em mình livestream sau ok ok, okay. okay. chào bye tất cả chào happy new year, year. Happy new year. Yeah.